ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇന്ന് ബീഫ് കൊണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ബീഫ് ബിരിയാണി ബിരിയാണി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി മെത്തോഡാണ് ബീഫ് വേവുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വെളുപ്പ് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് വൺ കെ ജി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ബീഫിലേക്ക് എടുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ് അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് ഭാഗം ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം വിനീഗർ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് ബീഫ് വേവാനായിട്ടാണ് വിനീഗർ ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പിട്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽഭാഗം ബീഫിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കണം ബീഫിന് വേവ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള അടുത്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ള് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അഞ്ചാറിനും ഗരം മസാല തക്കാളി അരച്ചത് സവാള വറക്കാനുള്ളത് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് അഞ്ചാറിനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉണ്ട് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ചേർക്കാവുള്ളൂ സവാള ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ കാർലിക്ക് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് സമയം വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ പോയി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അതുവരെ വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി രണ്ടുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല പൊടിയുടെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി ഇത് മിക്സായി വെന്ത് വരണം തക്കാളി വെന്ത് വരണം ഒത്തിരി നേരം മൂടി വയ്ക്കുക ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം മല്ലിയിലയും പുതിനയില ഓരോ കപ്പ് വീതം അരിഞ്ഞതുണ്ട് പുതി കറിവേപ്പില കുറച്ച് ചേർത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇനി മസാലയിൽ കിടന്ന് ബീഫ് വേവണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വയ്ക്കാം ഇത് മസാല റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം ബസ്മതി റൈസ് മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് കഴുകി കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നെയ്യ് ഉപ്പ് പിന്നെ ഹോൾ മസാലാസ് ഉണ്ട് പട്ട പെരുംജീരകം സാജീരകമാണ് ഈ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമ്പു സ്റ്റാറ് പെരുംജീരകം ഏലയ്ക്ക ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാം അരി ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ചേർക്കണം എന്നാൽ ചോറ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വരും ഇനി ഒരു ദോശക്കല്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 
അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുക തവ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ദമ്മിടാനാണ് അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും നല്ല ചൂട് കിട്ടാനും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ മസാല ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും മസാല റെഡി ആയിരിക്കാണ് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് വെന്ത് പോയിട്ടില്ല ഇനി ദമ്മ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഇതിലധികം മസാലാസ് ഒന്നുമില്ല മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് വേവിച്ചത് ചോറ് വേവിച്ചത് എടുത്തിരുന്ന ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത ചോറാണ് ഫുള്ള് വെന്തിട്ടില്ല ചോറ് നമ്മൾ പകുതി നിരത്തിയിടുക ഫുള്ള് ചോറിടരുത് പകുതി ചോറിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് ചോറിടാം ആദ്യം ഇത്രയും ഇട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില ഒക്കെ വിതറി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് റോസ് വാട്ടറും പാലും മഞ്ഞളും കൂടെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഒഴിക്കണം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർക്കണം ചോറിലേക്ക് നെയ്യ് വേറെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നെയ്യ് ചേർത്താലേ ചോറിൽ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി ചോറുകൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിരത്തിയിടുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ചോറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഗരം മസാല പൊടി മല്ലിയില പുതിനയില ഒക്കെ ഇടണം കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലിൽ കലക്കി വെച്ച റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി കലക്കിയത് കുറച്ച് ഒഴിക്കാം അപ്പം നല്ല കളറും ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ദമ്മ ദമ്മിൽ വേവിക്കണം കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വേണം ദമ്മ വയ്ക്കാൻ നല്ലപോലെ അടച്ച് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക മൂടി നല്ല ടൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിലിംഗ് പേപ്പർ ഒരു ഫോയിലിംഗ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റുള്ള മുടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നില്ല ഇതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഈ മുടിക്ക് ഒരു ഹോളുണ്ടല്ലോ എയർ പോകാനുള്ള ഹോളുണ്ട് ആ ഹോള് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് ഗ്രാമ്പു എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഗ്രാമ്പു കറക്റ്റാണ് അതിന് ഒട്ടും എയർ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ഗ്രാമ്പു വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വെച്ചു ഇനി ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷിങ് ഗാർണിഷിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സവള വറുത്തതും റൈസൻസും കാഷ്യുവും ഒക്കെ വറുത്തത് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇനി ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും ചോറിന് കറക്റ്റായിരിക്കും മസാല എല്ലാം പടിയിൽ ബീഫ് ഇങ്ങനെ നല്ല വെന്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ചോറൊന്നും ഒട്ടും കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാം പാകത്തിന് തന്നെ കിട്ടും എന്താ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
പിന്നെ ഇത് ഒരു ബൗ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനെടുക്കാം ഒരു ബൗൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൗളിൽ കുറച്ച് വറുത്ത ഓണിയൻസും റൈസൻസും കാഷ്യും ഇട്ടിട്ട് ബൗളിൽ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കുറച്ച് റൈസ് ആദ്യം ഇടുക മോൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് റൈസ് ആദ്യം ഇടുക എന്നിട്ട് റൈസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മസാല ഇടുക ഉള്ളിലായിട്ട് മസാലാസ് ഇങ്ങനെ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നാൽ ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് നോക്കും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ പാത്രം ഇങ്ങെടുക്കുക അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വേണമെങ്കിൽ വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടുള്ള സലാഡും റേത്തയും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് റേത്ത പിക്കിൾ പപ്പടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി ഡിഷാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ